हेलो एवरीवन मैं अंकित एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अकेडमी ट्वेंटी फोर एक्स सेवन के इस यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आज है चौदह जनवरी और आज हम आपको डिस्कस करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में और क्वेश्चंस के बारे में जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे उन क्वेश्चन से बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वीडियो देखते समय आपके मन में कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन या कोई सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या है पहला है हाल ही में कोलकाता एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या किया गया जी हाँ कोलकाता एयरपोर्ट का नाम अभी हाल ही में बदला गया तो इसका नया नाम क्या रखा गया इसका नया नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा कोलकाता पोर्ट के डेढ़ सौ वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसका नाम बदला गया है कितने वर्ष पूरे हुए डेढ़ सौ वर्ष पूरे हुए अच्छा बात हो रही है कोलकाता की तो इस कोलकाता की वर्तमान की यानी कि आपकी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री आपकी कौन है ममता बनर्जी हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है जगदीप धनखड़ है आपको गवर्नर और यहाँ के राज्य के सीएम जरूर से पता होना चाहिए क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है खास करके रेलवे के जो आपके एग्जाम अभी होने वाले हैं या आगे दिन आगे के दिनों में आने वाले हैं अगर आप अभी हाल ही में यू पी और बी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में और सिलेबस के बारे में और उससे इंपॉर्टेंट जितने भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए आप वो भी जाकर के देख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में पांचवा द पल्स कॉन्क्लेव ट्वेंटी ट्वेंटी का आयोजन कहाँ किया जाएगा तो पांचवा द पल्स कॉन्क्लेव ट्वेंटी ट्वेंटी का आयोजन महाराष्ट्र के नोलावला में किया जाएगा कहाँ पर महाराष्ट्र के लोनावाला में किया जाएगा इस इसका आयोजन 12 से 14 फरवरी के मध्य किया जाएगा कब किया जाएगा 12 से 14 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा तो इसका आयोजन इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा यानी कि बात की जाए आई के द्वारा किया जाएगा वर्तमान में आई के अध्यक्ष हैं जेवर चंद भेड़ा कौन है जेवर चंद भेड़ा अच्छा बात हो रही है महाराष्ट्र की तो वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन है उद्धव ठाकरे हैं और यहाँ के गवर्नर कौन है आपके भगत सिंह कोशियारी चलिए पढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ तीसरा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में ओमान के नए सुल्तान के रूप में किसे चुना गया जी हाँ अभी आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ओमान के जो तत्कालीन सुल्तान थे उनका निधन हो गया काबूस बिन सैद जी का निधन हो गया तो अब उनके स्थान पर किसको नया सुल्तान चुना गया तो उनके स्थान पर चुना गया है सैयद हैथम बिन तारीक अल सैद को ओमान का नया सुल्तान चुना गया यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा जो आपके का, काबूस बिन सैद थे यानी कि इसके पहले जो सुल्तान थे उन वो सारी जिंदगी अविवाहित थे इसलिए उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था तो इसलिए इनका उत्तराधिकारी चुनने में दो से तीन दिन का समय लग गया इन्होंने कितने साल तक पचास वर्ष तक जो काबूस बिन सैद थे इन्होंने पचास वर्ष तक शासन किया था ओमान में ओमान की कैपिटल क्या है मस्कट है और यहाँ की मुद्रा क्या है ओमानी रियाल चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ हाल ही में शुरू हुआ ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का यह कौन सा संस्करण है जी हाँ आपको बताना है यहाँ पर कि या फिर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एडिशन है तो ये आपका एटीन थे यानी कि अट्ठारवा एडिशन है यानी कि ऑप्शन बी आपका सही होगा इसका आयोजन आपका 11 से 19 जनवरी के मध्य हो किया जाएगा या फिर यूं कहें कि अभी ये आपका महोत्सव चल रहा है इसमें 220 फिल्में लगभग प्रदर्शित की जाएंगी इसका विषय भी रखा गया है क्या है बेटर फिल्म बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी क्या है एक बार विषय फिर से सुन ले लीजिए बेटर फिल्म बेटर ऑडियंस एंड बेटर सोसाइटी बात हो रही है बांग्लादेश की तो इसकी राजधानी क्या है ढाका है इसके जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में शेख हसीना है और यहाँ की मुद्रा क्या है टका है चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ पांचवें क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत की पहली साइबर अपराध निरोधक इकाई डबल ए एस एच वी ए एस टी आसवस्ट का शुभारंभ कहाँ पर किया गया तो इसका शुभारंभ किया गया गुजरात की राजधानी गांधीनगर में कहाँ पर गुजरात की राजधानी गांधीनगर में इसका शुभारंभ किया गया ऑप्शन ए आपका सही होगा इसका शुभारंभ हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा शुरू किया गया या फिर या फिर ये कह सकते हैं कि इसका शुभारंभ अमित शाह जी के द्वारा किया गया 
इसका कार्य क्या रहेगा मेनली जो भी आपके सब साइबर अपराध होते हैं या फिर जो भी आपके साइबर अपराध के जो पीड़ित हैं उनके लिए ये हेल्पलाइन के रूप में कार्य करेगी साइबर अपराध जैसे कि मान लीजिए आप ऑनलाइन आपको कोई मेल के थ्रू कोई लिंक शेयर करता है आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो आपका उससे कोई पर्सनल जानकारी है या फिर जैसे कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं कट हो जाते हैं तो उसके बारे में ये सभी और भी जो भी आपके साइबर से रिलेटेड जो भी गलत काम होते हैं भ्रष्टाचार होता है तो उन सभी से ये ये जो है इकाई इससे निपटेगी बात हो रही यहाँ पर गुजरात की तो वर्तमान गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी और गवर्नर हैं यहाँ के आचार्य देव व्रत याद रखें जरूर से पूछा जाता है गवर्नर के बारे में छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है हाल ही में तेईसवा नेशनल यूथ फेस्टिवल राष्ट्रीय यूथ यानी कि युवा फेस्टिवल का शुभारंभ कहाँ किया गया तेईसवा एडिशन जरूर याद रखें कौन सा एडिशन है तेईसवा इसका एडिशन है तो इसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है ये आपका जो फेस्टिवल है ये 12 से 16 जनवरी के मध्य चलेगा कब तक 12 से 16 जनवरी के मध्य इसकी एक थीम भी रखी गई थीम जरूर से याद रखें क्योंकि थीम अक्सर पूछी जाती है थीम है फिट यूथ फिट इंडिया क्या है फिट यूथ एंड फिट इंडिया ये इसकी थीम है ये जो आपका फेस्टिवल जो चल रहा है यानी इसकी शुरुआत कब से हुई उन्नीस से 1995 से इसकी शुरुआत हुई इस समय जो खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं वो कौन है किरण रिजिजू हैं और आप सभी जानते हैं कि जो हमारा नेशनल यूथ डे जी हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है नेशनल यूथ फेस्टिवल के बारे में बता रहा है लेकिन आपको पता होना चाहिए जो नेशनल यूथ डे वो कब होता है 12 जनवरी को होता है और 12 जनवरी किसका जन्मदिन होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था कलकत्ता बंगाल में हुआ था इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी तो ये सभी पॉइंट्स याद रखें एग्जाम में जरूर से पूछे जा सकते हैं सातवां क्या कह रहा है हाल ही में बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है तो भारत के तेज गेंदबाज जसपीत बुमराह को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑप्शन ए आपका सही होगा जसप्रीत बुमराह के साथ साथ जो आपकी महिला क्रिकेटर हैं पूनम यादव जो आपकी बॉलर हैं तो उनको भी सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया कौन पूनम यादव ये भी आप पॉइंट नोट कर लें या फिर याद रखें मैं जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ वो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए अगर आपका ये ऑब्जेक्टिव बेस ऐसे ही आपके चार ऑप्शन दे देता है और पूछता है तब तो आपके लिए टिक करना आसान रहेगा अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कथन अगर दे देता है दो कथन दे देता है और पूछता है कि कौन सा कथन सही होगा तब फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी इसलिए आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको डिटेल भी पता होनी चाहिए अच्छा अभी कुछ दिन पहले आपके सी के नायडू लाइफ टाइप अचीवमेंट अवार्ड भी दिए गए थे तो किनको किनको दिया गया नाइनटीन एट्टी वर्ल्ड कप टीम के सदस्य रहे कृष्णामाचारी श्रीकांत को और महिला क्रिकेटर महिला क्रिकेट की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा को ये पुरस्कार दिए गए थे कौन से सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अब बात हो रही बीसीसीआई की तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं गांगुली और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है वानखाड़े स्टेडियम मुंबई कहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम मुंबई चलिए आठवां क्वेश्चन का कह रहा है हाल ही में सुचिंद्रम थानु मलयन मंदिर का लोकप्रिय रथ महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ जी हाँ ये जो रथ महोत्सव है इस मंदिर का लोकप्रिय रथ महोत्सव है कौन सा सुचिंद्रम थानु मलयन मंदिर तो ये आपका रथ महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ तमिलनाडु में यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा इस मंदिर का निर्माण सत्रहवीं शताब्दी में किया गया था कब सत्रहवीं सेंचुरी में किया गया था ये क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सहु तथा वैष्णव संप्रदाय के लिए यानी कि इन दोनों संप्रदाय के लिए मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है अब बात हो रही तमिलनाडु की तो यहाँ के वर्तमान के सीएम कौन है के पलनीस्वामी और गवर्नर कौन है बनवारी लाल पुरोहित बढ़ते हैं नवे क्वेश्चन की तरफ हाल ही में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का शुरुआत कहाँ पर हुई है तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की शुरुआत आपके यूएई की कैपिटल अबूधाबी में हुई है कहाँ पर यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबूधाबी में इसका शुभारंभ किया गया इसकी थीम भी रखी गई क्या थीम रखी गई रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट एक बार फिर से रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट अच्छा इसमें 170 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे अब बात हो रही है यू की तो यहाँ पर करेंसी कौन सी चलती है आपकी पता होना चाहिए दिरहम यहाँ की करेंसी है चलिए आगे बढ़ते हैं और दसवा क्वेश्चन क्या है हाल ही में किसके नाम पर बिहार में संस्कृति विश्वविद्यालय खोला जाएगा तो किसके नाम पर प्रसिद्ध 
आपके सहनाई वादक बिस्मिल्ला खान जी के नाम पर इस संस्कृति विश्वविद्यालय का नाम रखा जाएगा इन्हीं के नाम पर यह संस्कृति विश्वविद्यालय खोला जाएगा कहाँ पर बिहार के बक्सर में इसका निर्माण किया जाएगा कहाँ पर बिहार के बक्सर में इसका निर्माण किया जाएगा अच्छा अब बात हो रही बिहार की तो आपके सीएम नीतीश कुमार हैं बिहार के और यहाँ के गवर्नर कौन है फागू चौहान याद रखें फागू या फगू चौहान आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब ले लेते हैं यहाँ पर कल के क्वेश्चन का जवाब जी हाँ कल मैंने आपसे पूछा था विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व हिंदी दिवस आपका प्रत्येक वर्ष दस जनवरी को मनाया जाता है कब मनाया जाता है दस जनवरी को नौ जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका भारतीय प्रवासी दिवस अच्छा भारतीय प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है क्योंकि उन्नीस को नौ जनवरी उन्नीस को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापिस आए थे और आपका विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दस जनवरी को मनाया जाता है अच्छा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है फोर्टीन सेप्टेम्बर को मनाया जाता है तो ये जरूर से याद रखें काफी कंफ्यूजिंग वाली चीज है विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो विश्व हिंदी दिवस हो गया आपका दस जनवरी और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हो गया आपका फोर्टीन सेप्टेम्बर अच्छा हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में कब शामिल किया गया तो फोर्टीन सेप्टेम्बर नाइनटीन इसीलिए इसको याद रखने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के फोर्टीन सेप्टेम्बर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है पढ़ते हैं आगे की तरफ आज का क्वेश्चन है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखना देना है अगर आपने इस वीडियो पहला वाला देख रखा होगा तो आपको आंसर जरूर से पता होगा हाल ही में सातवीं राष्ट्रीय महिला आई ट्रॉफ ट्रॉफी चैंपियनशिप किसने जीती यहाँ पर आपका महिला हॉकी आज ट्रॉफी चैंपियनशिप होना चाहिए तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है आप करेक्ट कर लें सातवीं राष्ट्रीय महिला हॉकी आज ट्रॉफी चैंपियनशिप किसने जीती लद्दाख नई दिल्ली चंडीगढ़ महाराष्ट्र इसमें से जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से करें आपका एक लाइक एक शेयर हमें ढेरों मोटिवेशन देता है अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर करना चाहते हैं जैसे कि हमारा फेसबुक पेज हमारा इंस्टाग्राम पेज है हमारी वेबसाइट है इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपके मन में कोई डाउट कोई सवाल किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी सब्जेक्ट को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद